അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ എമിറ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ബീറ്റ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി ബൈ ഐ ബി ഇതായിരുന്നു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഐ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ബീറ്റേൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാർജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ലാർജ് വാല്യൂ ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ ബി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ എ സി ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വി ഇൻ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ എന്തായിരിക്കും ഫേസ് ഇൻവേർട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് സ്പേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതായത് വി ഔട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് സെയിം ഇത് സെയിം ആയിരിക്കണേ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്നാൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആവുക ടൈം സീറോ ടു ഇതിപ്പോൾ ഒരു സീറോ ടു ഫൈവിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഇസ് ഓൾസോ സീറോ ടു ഫൈവ് വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഫേസ് റിവേഴ്സ് ആവുന്നു വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഫേസ് റിവേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം വി സി സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ സി പ്ലസ് വി സി ഇ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ആ പോർഷൻ എടുത്തപ്പോൾ അതായത് കളക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വി സി സി കൊടുക്കുന്ന പോർഷനും ദെൻ നമ്മൾ ആ താഴെ വരെയുള്ള പോർഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ട് എ സി ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എ സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പോർഷനാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് പോസിറ്റീവ് പോർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ബേസിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഐ ബി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ആവും ഐ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും ഐ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഐ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും ഐ ബി ആൻഡ് ഐ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ബയാസിങ് അല്ലാതെ വേറൊരു സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് പോർഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഐ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും ഐ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും ഐ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജും ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും കാരണം ഐ സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവും അതായത് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഐ സി ആർ സി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആകുമ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സി സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബയാസിങ് ആണ് വി സി സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വി സി സി ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഐ സി ആർ സി പ്ലസ് വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഐ സി ആർ സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി സി ഇൻ്റെ വാല്യൂ കുറയണം വി സി ഇ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ സീറോ
ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിന് എത്രമാത്രം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോജൻ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ വി എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഷ്യോനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കും ലാർജ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ വി സിക്വൾ ടു വി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ വി ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഹൈ ആവും അതിൻ്റെ ലാർജ് വാല്യൂ ആവുമ്പോഴാണ് ഗുഡ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ വാല്യൂ ലാർജ് വാല്യൂ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നതിന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് റേഷ്യോ ആണെങ്കിലും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അല്ല ഫ്രീക്വൻസിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗെയിനിന് എ വി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിനിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കർവാണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഹേർട്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആദ്യം നമ്മളെ ഗെയിനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടിക്കൂടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള വാല്യൂയിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ എഗെയിൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഫ്രീ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ബാൻഡ് വിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് സാധാരണ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാൻഡ് വിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടേമ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേമ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടിയതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതായത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗെയിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു നോർമലായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം അത്രയും റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ഹൈ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഈ വാല്യൂ മാക്സിമം കൂടി കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിലാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഗെയിൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഗെയിൻ ആണ് എ വിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എ വിൻ്റെ എ വി മാക്സിമം എ വി മാക്സിമം ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക
ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എഗെയിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഇപ്പൊ എ സി സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു എ സി സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതേ ഫേസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇൻപുട്ടിനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഫേസ് ഇൻപുട്ട് ഫേസിനോട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഫേസിനോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അധികം എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിന് ഓവറായി പോയിട്ട് നമുക്കതിന് ആ ഒരു കേസിലേക്ക് നമ്മൾ റോസിലേറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് വരും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാത് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഫ്രാക്ഷനും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ സിഗ്നലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു സൈക്കിള് പോലെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും ദെൻ അഗെയിൻ ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിരിക്കും ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്നല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഓവറായി പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം കൂടിയതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്താ പറയാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാതെ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടേണ്ടത് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനിൽ കിട്ടുകയും വേണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ അധികം ആംപ്ലിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു എന്താണ് നമ്മൾ കോമൺ
സീറോ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോയി നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻസിന് എന്തെയാണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓസിലേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഡാംബ്ഡ് ആയിരിക്കാം എന്താ ഡാംബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഓരോ ടൈം കഴിയും തോറും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഓസിലേഷൻസ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ എൽ സി ഓസിലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡാംബ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാംപ് ചെയ്യാതെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാംപിംഗ് ഇല്ലാത്ത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് വേണം അപ്പൊ ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ സിഗ്നൽസ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ദ ഓസിലേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംപ്ലിഫർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പോർഷൻ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എന്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലുള്ള വരിക അല്ലെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിലുള്ള അല്ല വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നടക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനും രണ്ടും ഇതിലായിരിക്കണം സെയിം സെയിം ഫേസിലായിരിക്കണം ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നടക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷനും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഓരോ ടൈം കഴിയും തോറും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി 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 വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഓസിലേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് എന്തായി മാറുന്നത് അതൊരു ഓസിലേഷൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യട്ടോ ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ എനർജി നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനർജി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് എനർജി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാമ്പിങ്ങിനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ദൻ എഗെയിൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല അതിന് ഒരിക്കലും എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ബാർഹോസൻ കണ്ടീഷൻ ബാർഹോസൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓസിലേഷൻസിൽ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷനും എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എം അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷനും ആൻഡ് നമ്മൾ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയറിന്റെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫർ സർക്യൂട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വിയും എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രാക്ഷനും എ വി എന്ന് പ